ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി റേസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് എൻ്റെ ചാനൽ ആര് കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്താനും മറക്കണ്ട ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് പുതിയ പുതിയ റൈസുകൾ ഞാൻ അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക എല്ലാവരും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക കമൻറ്റും ലൈക്കും ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡിസ്ലൈക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്കും വന്നെങ്കിൽ അല്ലേ എനിക്കിത് കാണുന്നവർക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക മസാലകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു അടിപൊളി റൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഏത് ആർക്കും കഴിക്കുക ഏത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കും കഴിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നാണ് അടുത്തത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലോട് കൂടിയ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലുള്ള പീസുകൾ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ പീസാക്കി എടുക്കണം അതുപോലെ ഞാനൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വൈറ്റ് ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരാറ് ഏലക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എട്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പീസ് പട്ട അതുപോലെ രണ്ട് ലീഫ് ചെറുത് അപ്പോൾ അത്രയും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബീഫ് ഒന്ന് കുക്കറിലൊരു വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് വേവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം വിസിൽ വരുത്തുക ഇത് കുറച്ച് ഇളയ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വിസിൽ അടിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചെമ്പിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേറെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പീസുകളാക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇടാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ചുള്ള പീസുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബീഫ് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല നമുക്ക് മട്ടന് കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാട് വെന്ത് പോകുമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ ചോറിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് വേവും ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇറച്ചി വേവിച്ച ടൈമിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ചിക്കൻ ആയാലും മട്ട അല്ല ബീഫ് ആയാലും മട്ടൻ ആയാലും അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് നെയ്യ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ ഓയിൽ ഓവറാവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓ ഓയിൽ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടൻ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ആടിനെ കെട്ട് പീസാക്കിയിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് അതുപോലെ പാത്രത്തിലാണ് വേവിക്കണത് കുക്കറിലിട്ടല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സവോള ഒന്ന് വയറ്റിയിട്ട് വയറ്റുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബീഫ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് വെന്തിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ആ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കോരി എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അരി ഏകദേശം വേവായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ബീഫ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറച്ചി വേവിച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറച്ചി വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരിയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ഞാൻ അതിൽ വെച്ചിരുന്നു ഒരഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എ
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ട അരമണിക്കൂറോ ഒന്നും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നേരെ അരി കഴുകിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് കുറവാണ് ഇതിനും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് നമ്മളിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബീഫ് കഴുകിയിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അടച്ചു വെക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വെള്ളം ഏകദേശം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളിത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ കടന്നിട്ട് വേവണം അരി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി കരിഞ്ഞു പോവും ചില അരിക്ക് നല്ല വേവില്ല അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ശേഷം വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമ്മളിത് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്നും കൂടെ അടച്ച് വെക്കണം നമുക്ക് നമ്മളെ ചോറ് ഏകദേശം വേവായിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പോലെ വറ്റി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച പീസുകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ ഇതിൽ ദം ചെയ്യണം നമ്മളിത് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റൈസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി കിടക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം സംഭവം സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മണം കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ എത്ര കഴിച്ചാലും കഴിച്ചാലും മതി വരാത്തൊരു മണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റൈസും ആണ് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സോസ് ഒരു സോസും ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഗാർലിക് സോസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു റൈസാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കറ്റും ഏറ്റവും നല്ലത് വസുമതി ഗോൾഡൻ റൈസാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വൈറ്റ് റൈസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് റൈസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ വേണ്ടത് വസുമതി ഗോൾഡൻ റൈസാണ് 